Bueno, otra información y la última menos por, por esta mañana. Eh, nuevamente, incendio en el famoso Cerro Uy, Cerro Uy, que es de Cerro Lambare, pero que corresponde al municipio de, de Asunción. Eh, un juego con mucha... A ver, un incendio de grandes proporciones, según los propios bomberos, porque fueron convocados, eh, fueron convocadas varias compañías, cinco a seis compañías con carros hidrantes y los materiales que se encuentran en el lugar, porque estamos hablando de un basural, eh, rápidamente se incendia. Además, anoche el viento colaboró y mucho para la rápida propagación del fuego. Había viviendas aledañas que, que corría riesgo, que corría peligro. Incluso una de las casas eh, tuvo que ser evacuada, pero ninguna familia afectada, ninguna persona en ese sentido. Estamos hablando de un incendio de grandes proporciones ahí en la, en la zona del Cerro Uy. Allí el Cerro Uy prácticamente es toda zona basural allí al costado. Nosotros ya realizamos más de una cobertura con relación a este, a este tipo de incendio, pero al menos esta vez estamos hablando de incendio de, de grandes proporciones, donde fueron, eh, como dije, fueron convocadas varias compañías. El problema que tuvieron los bomberos es que se terminaba el agua y no había un, eh, una boca hidrante cercano al lugar. Tenía que recorrer varias distancias como para ir a cargar, de, a cargar agua y retornar al, al lugar para... Eh, combatir el, el fuego en ese, en ese lugar. En, una de las vecinas nos comentó que eh, allí se tira basura porque los, los vecinos también cobran. Los que van, por ejemplo, que, que es famoso esos motocarros que nosotros incluso observamos a veces en los barrios que recogen la basura y llevan y echan en ese lugar. Incluso nos comentaba que llegan camiones sin chapa y allí descargan, pero con permiso de algunos vecinos que cobran. Ah, como un peaje. Eh, como un peaje. Y es para ir a, a descargar ahí la basura. Entonces, por allí es rápida la acumulación, porque no es la primera vez que se incendia. Eh, dijo los bomberos cuando le preguntaba yo fuera de micrófono, le dije, usted ya suele venir acá, sí, cuando, cuando nos llaman y cuando en Cerro U se quema. Rollo, tú me lo abren acá. El famoso, nos vamos a encontrarnos con qué clase de, de, de incendio vamos a encontrarnos y la dificultad incluso para llegar hasta ese sitio, porque estamos hablando de... No, es, no es un lugar, es una, no, es una calle sí, apartada, claro. no, complicadito el lugar, al menos incluso esos camiones grandes. Eh, eh, el acceso es, es muy angosto. Y no sabes con qué te complicado. vas a encontrar, o sea, qué tipo de desechos hay en Contra, el lugar. Totalmente, estamos hablando de oscura, sí. alta, porque esto, el incendio habrá comenzado alrededor de las 22 horas, las 10 de la noche, no se sabe quién incendió ni cómo comenzó sino solamente a ellos se les llama y tienen que ir a, a combatir. Eh, complicado el tema, entonces por lo menos ellos piden conciencia a la ciudadanía y sobre todo a la municipalidad que, que pongan el ojo, que no es un lugar como para ir tirando basura. Y el negocio de la basura, ¿verdad? Que es algo que se tiene que estudiar a fondo, eh, hacer un seguimiento, porque, porque hay todo, eh, hay, hay toda una gran toda una industria. Estructura allí, una ¿no? estructura, sí, claro una estructura que sí. montada como para. Mucha gente que vive de la y basura. Claro, allí tendría que evitar que se tire basura en ese lugar. Lo, lo primero, lo evitar bueno, es un lugar para tirar basura. Uh -huh. Allí no está muy lejos, no está el, el categoría de allí. Y no es Pero la primera uno tiene vez. Que toda la vuelta. No es la primera vez y hubo ya incendios <coughs> de grandes proporciones realmente. Y bueno, por suerte todavía no ocurrió ninguna desgracia. Por suerte, ¿verdad? Tan grande. Sí, grande. Vamos a escuchar al bombero voluntario Luis Saldívar, como así también a la vecina Carmen Spaini. Tenemos que mazón de basura. Eh, la timonda se fue. Es controlado por, los, por el viento, afectando viviendas. Eh, llegamos a tiempo para poder contener. En este momento todos los móviles están saliendo para hacer recarga, ya que en la zona no tenemos hidrante, van a salir ahora para recargar agua y para poder extinguir en lo que podamos la, en su totalidad. ¿Hay dificultad entonces en el sentido de, de tener agua? Sí, así mismo. Y bueno, solicitamos móviles de cisterna para poder trabajar en forma segura y rápida, pero se va descontrolando por el viento. Con todas las unidades que venimos pudimos contener, ahora van a salir para recargar y poder hacer la extinción total. Sí, porque se está cerrando todavía el llama. Así mismo, bueno, son materiales como combustible, basura, plástico, goma en el lugar, así que es un material muy inflamable por debajo. Así que tra estamos tratando de, de llenar de agua para que llegue hasta, hasta la parte baja. Lastimosamente ya varias veces vinimos en este sector por, por ese tema. Eh, tratamos de concienciar a la gente que no queme más basura en este sector por la cantidad de basura que se acumula. 
Sí, porque es inmensa la cantidad de basura, ¿verdad? Así es, la mayoría son recolectores de residuos de plástico y cartones y bueno, la acumulación en grandes proporciones, una vez que de una chispa o algo, ya esto se descontrola. A ver, y moto caro, todo, ve, yo puto igual, o el un poco a ver la basura. A ver, o vamos a morir, vamos a morir igual, a ver, o vamos a morir. A un camión sin chapa, a esta vecino y o coraba su peco a un poco ave. ¿Qué le ha estado basura? Sí, un pedazo de esta. O le llamo de cañón o más basura ahí.